欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战一十二秒打散变装，发布时间有玄机。近日，肖战工作室发布了一则视频，肖战一十二秒打散变装，一时间引起了不少粉丝的讨论。因为这一天实在是太过重要，又太有仪式感了。作为粉丝，我们自然是希望在这一天可以找到一定的安慰和喜悦。而这一天便是 520， 相信不少有对象的小伙伴都深有感触吧。相信不少没有对象的小伙伴更加深有感触吧。所以，在这个时候，我们能够看到肖战一十二秒打伞变装的视频，何其快哉，又何其畅快！不敢高声语，恐惊情侣人。其实，肖战工作室在发布这则视频的时候，还是有一点巧思存在的。比如，他们使用的是日常见肖战的话题，虽然没有说到“ 520的任何一个字，但是早已经有这种氛围感了。氛围已经到了那里，有些事情就是注定的了。而这还不是所有的巧思，因为除此之外。我们还看到肖战的这个一十二秒打伞变装，其服饰造型和前段时间工作室所发布的写真十分一致。换句话说，这个变装就是在那个时候拍摄下来的了。既有着静态的写真和海报，也有着动态的视频，可谓相当丰富了。咱们先来看一看这则视频的内容：肖战打伞，漫步林荫，恰逢一场小雨，白衣少年。岁月无痕，虽然只有简简单单的一十二秒，但是充满感念的粉丝自然可以弹出各种各样的精彩。从打伞的角度而言，不禁会让人联想到同样以伞为武器的大神观时影念及子，又要情不自禁的问一句：“玉骨遥何时挂？”从变装的角度而言，肖战拍摄的变装视频并不多，但是每每都是精品，或是未无限。或是故意也。若是屏幕前的你有印象的话，就会心中了然，并感慨非常了。变装就是通过这种强烈的对比感，让人心生澎湃。当然了，更需要说明的是，肖战工作室的发布时间还是有点玄机的。在配图上，我们可以看到，工作室的发布时间是520121。翻译过来的话，就是我爱你，要爱你。仪式感满满。诚然，这是我们个人的理解，因为不乏一种可能。工作室原本是计划一十二点整发布的，奈何操作慢了一分钟，才有了幺二幺的结果。不过，无论是零还是一，翻译过来都是你。春风十里不如你的你。最后，不得不说，对于发布时间的玄机，总归是一种粉丝的自我意向，至少是小景的自我意向。那一种对于美好节日的期待，那一种对于美好生活的向往，在这一刻不得不说显露无疑。我们都是这么平凡的普通人，因为肖战而相逢于此，心中的那份感念不禁油然而生。屏幕前的朋友，一切都还安好吗？最近的生活都还顺利吗？制片人称《狐妖》月红篇不会官宣。这部强阵容大制作为何如此低调？不知道有没有关注《狐妖小红娘》的网友，最近一条消息可是让不少网友们激动不已，那就是《狐妖小红娘》月红篇即将影视化的消息，而且还有八卦媒体表示，主演的人选已经确定是杨幂和龚俊。听到杨幂主演的消息，网友们也是非常的兴奋。觉得杨幂和美狐的适配度很高，而且也很漂亮。后来有粉丝也咨询了杨幂公司，并称杨幂确实接了这部剧。而这件事在沉寂了几天之后，又有新的消息传出，而且这次还是出于制片人之手，消息非常可靠。至于是什么消息，我们一起来看一下吧。而网友们看到制片人出现，自然也不会放过这么好的机乎。纷纷询问相关信息，有网友提问：“王总，月红啥时候开机？”王一许则是在评论区回复称：“在下个月。”
，粉丝们自然也是非常的开心，纷纷表示期待。杨幂粉丝看到好看的古装会疯狂，还有一些网友们提出了很多建议，如剧情一定不要魔改，希望剧集可以上一点，二十多集觉得就可以了，四十集太长。还有希望在一定程度上保留红红的铃铛，服化道具方面也要加强，要最好的班底。这些要是凑在一起，想不火都难呀，真是太期待了。而目前《狐妖小红娘》月红篇的微博已经开通，而且有五千多粉丝，看来这吸引力是真的强呀。目前简介方面还没有消息，应该是在认证之中。很多网友们可能不认识王一徐。不知道他说的话可不可信，应该还是比较可信的。他可是恒星引力传媒创始人，同时也是2020年金孤多网络影视盛典年度网络剧制作人。他也有过诸多让我们耳熟能详的代表作品，如从前有做《灵剑山》《谢谢你医生》《怪你过分美丽》等等。而最近的火热剧《苍兰诀》也是出自他之手。因此，一些网友们在看到《苍兰诀》的预告之后，对月红篇有了更多的期待，因为《苍兰诀》服化道和特效方面就很不错了，而月红篇到时候肯定不会比《苍兰诀》差。想想还真的是有点小惊喜。不过，让人有些意外的是，这部剧居然没有官宣，而且此前杨幂方面也没有公开回应这部剧，而是通过粉丝们的询问回应的。即便是网友们对于这部剧非常的期待，但是却没有正式的宣传之类的东西，似乎看起来很低调的样子。作为这种级别的剧，这确实让人有些摸不着头脑。不过也有可能是制作方想等官方微博认证之后再好好宣传。不管怎么样，最让人开心的还是这部剧终于要开机了，相信剧粉们现在都已经非常激动了。那就让我们等待这部剧的好消息吧。赵丽颖工作室卡点零五幺三幺四发布了以告白气球为主题的照片，满满的浪漫感都要溢出屏幕了。照片里，赵丽颖一身白色蓝边小套装，超短长袖上衣加短裙，简约而不失时尚，充满少女的梦幻气质。泼了墨一样的头发扎成马尾，垂在脑后，倒 V 型刘海浅浅的覆在额头前，和他皎月式的面颊形成对比。星子一样的眼睛，好似淌了一泓秋水，玉人儿般的模样，楚楚动人。赵丽颖嘴角勾起，一抹浅笑挂在脸上，挑眼斜斜的望向镜头，好一位倾城倾国的妙人儿。赵丽颖身上的气质多元化，一方面。她的脸庞明丽而婉约，俏丽的外形带着江南水乡的温醇和朦胧。另一方面，她艳丽但不俗艳，一张柔媚的脸上，一双大眼睛，有股摄人的力量，焦距感很强，仿佛天不怕地不怕。像赵丽颖这样英气的女演员，放在八九十年代，那一定是金庸武侠剧的宠儿。所以，《与凤行》这部剧的女主角一直都在死磕赵丽颖。很多原著粉在追原著的时候，脑海里浮现的沈黎约莫就是赵丽颖那个样子。《与凤行》这部剧很有《九路飞香》特色，和《苍兰诀》等作品一样，它的气氛是魔性的。女主角沈黎不但是骁勇善战的女王爷，她的生父是一位魔兽，母亲也是魔界大王的爱徒，即由她的血统，她是一位彻头彻尾的魔女。在战场上，他比男人还是血能打，被魔界子民奉为主心骨。在立场上，他不屑安逸，享受的天界压魔界一头，有意和天界撕破脸，杀上天界。沈黎对待爱情就要内敛很多，经不住行云的温柔和帅气的诱惑。他明明很心动，但他深谙自己的责任，行止的责任，一直束手束脚，刻意回避。也就是说。和流行的古偶剧相比，《与凤行》的女主角不够仙气，袅袅不说。还有一点是写人设上并不够讨好。如果要拍好《与凤行》，关键就要看剧中沈黎能否塑造的出来。她不能太柔弱，不然就和原著风牛马不相及，也绝不能男人婆，那样会吓走观众。赵丽颖身上有浑然天成的刚柔并济。
样貌如娇兰能中和沈离的力气，眼神沉稳，回眸间就有凌厉的光射出。赵丽颖为了塑造好碧苍王沈离，已经开始跟随形体武术老师训练了，力求以最好的状态出演。看到赵丽颖告白气球中淡而不冷的眼神，隐约有了碧苍王附体的感觉。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。